இப்போ ஹீரோயின்ஸ் வராங்கன்னா எங்களோட வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி கேர்ள் ஒரு உமன் இருந்தால் நாங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஹீரோயின்ஸையும் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறோம் எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்த அந்த பாலிசி என்ன இந்த வரைக்கும் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன்
ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியில் வந்து என்னோட எக்ஸ் கொலீக்ஸ் அவங்க ஓ ஸோ அது மூலிமா எனக்கும் அவனுக்கும் வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஸோ டெஃபினட்டாக அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்க நல்ல டேலண்டட் பர்சன்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் வந்து இது ஸ்டூடியோவில் போயிட்டு சாங் வந்து தம்பி தான் கேட்டார் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் போதெல்லாம் நான் அந்த ஒர்க்கோட இதுவும் பார்த்தேன் நான் அப்போ வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு டெடிக்கேட்டடாக ஷேக் மீராவும் சரி ஜான் சந்தோஷும் சரி எது மாதிரி வேணும்னு கேட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு கரெக்டாக சூப்பராக ஜோஷாவுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த லிரிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து லிரிக்ஸும் சரி சாங்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து அந்த ஒர்க்கிங் அந்த ஸ்டுடியோவில் போய் நான் பார்க்கும் போதும் ஐ வாஸ் ரெடி ஹாப்பி எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த சாங் வந்து ஒரு நல்லா வரும் ரீச் வரும் அப்படின்னு ஆக்சுவலி இந்த சாங் வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து இனிஷியலாக ஒரு டெலிஃபிலிம் எடுத்திருந்தோம் தட்டிக்கல் வந்து மூவியாக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஓகே ஸோ டெலிஃபிலிமாக நாங்கள் எடுக்கும் போதும் வந்து அந்த சாங் வந்து ஷூட் பண்ண ஃபுட்டேஜஸை வச்சு அந்த ஃபுட்டேஜ் அப்போ நாங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆப்வியஸ்லி டெலிஃபிலிம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கெலாம் நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான கேமராவில் யூஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபுட்டேஜ் தான் அது அதெல்லாம் டிஐ பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபுட்டேஜ்லாம் நாங்கள் அப்புறம் மூவிக்கு வரும்போது அந்த ஃபுட்டேஜ்லாம் வந்து எல்லாமே டிலீட்டட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் டிலீட்டட் ஃபுட்டேஜ் ஸோ அதை வந்து நம்ம மூவிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா டி மூவிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் லைக் ஆரி பிளாக் மேஜிக் அந்த மாதிரி நம்ம பெரிய கேமராஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அப்போ வரும்போது அந்த குவாலிட்டி வைஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் வரும்போது வந்து அந்த குவாலிட்டி வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்ல ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்த ஃபுட்டேஜஸ்லாம் வந்து டிலீட்டட் ஃபுட்டேஜ் ஸோ அதை வந்து மூவிக்கு வரக்கூடாது சொல்லி நாங்கள் வந்து இது பண்ணி வச்சுருந்தோம் அது திடீர்னு அவர் என்ன பண்ணார் எடிட்லாம் பண்ணி அந்த போடு கட்டாக போட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணார் திடீர்னு ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொன்னார் எனக்கு அது அன்அஃபிஷியலாக தானே ரிலீஸ் பண்ணுறார் எனக்கு அந்த அது வந்து அன்அஃபிஷியல் வீடியோன்றதுனால வியூஸ் வந்தால் கூட எனக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது சரி எது இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம மூவி சாங் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மியூசிக் யூடியூப் சேனல் அந்த மாதிரி பெரிய இது கம்பெனிஸில் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி மியூசிக் டீமும் நாங்கள் வந்து பேசி வச்சது படக்குழுலையும் எல்லாருமே நாங்கள் பேசி வச்சது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மியூசிக் சேனல்ஸ் ஒரு மியூசிக் லேபிள் பெரிய ஆமாம் மியூசிக் லேபிளில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அது வந்து பண்ணலாம் தான் அது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஜோஷா வந்து இதில் ரிலீஸ் பண்ணார் இந்த டெலிஃபிலிம் இது டெலிட்டட் ஃபுட்டேஜ் இது நல்ல வியூஸ் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் உங்கள் ஜோஷா அவர் வந்து ட்ரை பண்ணார் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்ல முடியாது அவர் தே அவர் மைண்டு அவருக்கு மைண்டில் திடீர்னு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல ஓகே திடீர்னு ரிலீஸ் பண்ணலாம் எனக்கும் <laughs> ஆர்கானிக்காக ஏரி இருக்கு இந்த ஒன் லேக்ன்றது இட்ஸ் ரியலி வாஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் திடீர்னு எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாங் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாங்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சேனலில் நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் தான் நாங்கள் ஆக்சுவலி பிளான் பண்ணுது ஈவன் மியூசிக் டீம் ஓகே அண்ட் ஈவன் யூனோ படக்குழியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய மியூசிக் லேபிள் சேனல் ஏற்கனவே நான் பேசி வச்சுருக்கேன் அவங்ககிட்டலாம் ஸோ தே ஆல்சோ அக்செப்டட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேனல் தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் இருந்தேன் திடீர்னு வந்து ஜோஷா வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ நம்ம நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இவன் போடு கட்ட சாங் நல்லா வியூஸ் வந்துட்டுருக்க அந்த கான்ஃபிடென்ட்டில் தான் எதுவும் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினச்சி நான் நினச்சேன் நான் ஆனால் திடீர்னு வந்து இல்லை நான் வந்து ஏஜிஆர் ஸ்டுடியோவில் ரிலீஸ் பண்ண போறியா ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டே ஏறினாங்க ஸோ அதில் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதில் தானே ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் ஸோ இல்லை அப்படின்னா எனக்கும் ஒன்றும் புரியல ஸோ எங்கள் இதில் நம்ம ஒரு பெரிய சேனல் ஏற்கனவே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே ஏற்கனவே பேசி பேசி வச்சுருந்தோமே ஸோ அந்த சேனல் ரிலீஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது இல்லை நம்ம ஒரு புது சேனல் ரிலீஸ் பண்ணலாம்
திடீர்னு அது எந்த வித ப்ரொமோஷனும் பண்ணல அதே மாதிரி தான் அதே தான் திடீர்னு அதுவும் நல்லா வியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு எந்த நீ கூட நான் பார்த்தேன் அது ஒரு ஃபார்ட்டி டூ கே கிட்ட போயிருக்கு ஸோ அது எவ்ரி திங் லைக் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ இந்த வியூஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு ரெண்டு சாங்கும் நல்லா வியூஸ் வந்திருக்கு அதனால நம்ம சக்ஸஸ் ஆ அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி நோ நம்ம வந்து உழைக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு ஓட வேண்டியது நிறைய இருக்கு அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வைங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே வியூஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வியூஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க ஆமா எல்லா தௌசண்ட் மில்லியன் கூட அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்களுக்கு முன்னாடி ஸோ அதனால உழைக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஸோ அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால வி ஆர் ஒர்க்கிங் டு வாட்ச் இட் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அப்புறம் இது முக்கியமாக வந்து மெயின் கிரெடிட் இந்த சாங்க்கு வந்து நம்ம யார் கொடுக்கணும்னு நான் அங்கே ஐ மீன் நான் ஒரு வியூவராக பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக டேரக்ஷனுக்கும் ப்ளஸ் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் நான் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம அவருக்கு அவரு அவருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மீன் கடமைப்பட்டிருக்கீங்க இந்த சாங் எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அப் லொக்கேஷன் அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காரு ஸோ சாங் வந்து நான் கிரெடிட்ஸ் வந்து அப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்சன் மட்டும் என்னால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் என்டையர் டீம் ஸோ ஈவன் லிரிக்ஸ் ரைட்டர் ஓகே ஓகே ஸோ மியூசிக் டேரக்டர் அண்ட் ஜோஷ் தான் இதுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ அந்த பிளேஸஸ்லாம் அது வந்து டெலிஃபிலிம் கூட எடுத்த ஃபுட்டேஜ் தானே ஸோ அப்போது வந்து அந்த டைமில் நாங்கள் வந்து ஜோஷ் தான் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தர் மட்டும் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்க முடியாது என்டையர் டீம் என்டையர் டீம் ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஒர்க் ஸோ எல்லாருக்குமே நான் வந்து கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குறேன் எஸ் ஓகே குட் ஏன்னா ஒரு காமனாக ஒரு ஒரு வியூ ஒரு வியூவராக பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே நம்ம கா சினிமாட்டோகிராஃபர் மியூசிக் அந்த லொக்கேஷன் ஹீரோ ஹீரோயின் ஸோ அதுதான் வந்து தெரியும் ஸோ அதனால் ஸோ அந்த இது கேள்வி கேட்டேன் பட் நீங்கள் அதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக எல்லா எல்லாருக்குமே அது ஒரு அந்த ஒரு இது போகணும் கிரெடிட்ஸ் போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க குட் குட் சாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ உங்களோட அடுத்தடுத்த மூவ் எந்த மாதிரி இருக்கும் எப்படி எது எதுவும் பிளானிங்கும் இல்லை எல்லாமே ஆமாம் எல்லாமே உடனே ப அவர் பட் பட் பட்னா தான் எடுக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ எப்படி எந்த மாதிரி இல்லை நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணி அவன் ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஆகணும்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஆசை கிடையாது ஜஸ்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் ஆன் த ஃப்ளோ ஓகே ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் த காட் நம்ம மேலே அவர் வந்து நான் வந்து ஆக்டராக வரணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சதுனால தானே நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவர் சித்தம்லாம் நம்ம வந்திருக்க முடியாது இல்லை ஆமாம் ஸோ அதே போல் நான் ஜெயிக்கிறதும் ஜெயிக்கிறது சினிமாலன்றது எல்லாமே அவர் கையில் தான் இருக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட ஒர்க் என்னன்னா நம்ம வந்து எதுவாக இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த ஆக்டிங் வைஸில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வைஸில் நான் வந்து ப்ரொடியூசராகவும் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து எந்த சீன்ஸ் எடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு நல்ல சீன்ஸாக இருக்கணும் ஒரு குவாலிட்டி வைஸ் இட் ஷுட் பி வெரி குட் ஸோ பேருக்கு ஏதோ ஒன்று எடுத்தோம் ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணோம் பேருக்கு ஒரு படம் எடுத்தோம் ஒரு குப்பை படம் மாதிரி ஒன்று எடுத்து ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படிலாம் இல்லை நம்ம படம் ஒன்று கொடுத்தோன்னா அது வந்து குவாலிட்டி இருக்கணும் தரம் இருக்கணும் அதனால் பர்ஃபெக்டாக நாங்கள் வந்து எல்லாமே நாங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் அது கரெக்டாக பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கிட்டு கரெக்டாக அதுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி கரெக்டாக எல்லாமே பண்ணி ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது ஒரு ஷூட்ஸ் பிளான் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரீ ஷூட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் முன்னாடியே வந்து நாங்கள் இப்போ ஷெடியூல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கு வந்து முன்னாடியே பிளானிங் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கெலாம் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் எல்லாமே வந்து பக்காவாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஷூட்ஸும் வந்து பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ எல்லாமே வந்து இட்ஸ் லைக் பக்கா பிளான் அண்ட் நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஆகணுன்றது இப்போ வரைக்கும் இல்லை ஸோ எவ்ரி திங் வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுவார்ட்ஸ் இட் வர் வந்தால் வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை போயிட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம வரணுன்னா கண்டிப்பாக வரும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இப்போது இது வரைக்கும் வந்து வந்த அவுட்புட்லேயும் சரி ரெஸ்பான்ஸும் சரி எல்லாமே பெஸ்ட்டாக தான் வந்திருக்கு ஸோ அந்த ஜோஷ்வா உங்கள் இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நினைக்கிறீங்களா இதுக்கப்புறமா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு
எவ்வளவு பேர் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி எவ்வளவு பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபீல்டு வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி ஃபீல்டு நம்ம நானே இப்ப வரைக்கும் சினிமாவில் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருமே என்னை பார்த்து யோசிக்கிறது என்னன்னா எங்க ஜெயிச்சிருவானா அப்படின்னு பண்றாங்க கண்டிப்பா ஏன்னா இது காம்படிஷன் நிறைய இருக்கிற நம்ம வந்து அதுல நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்றோம் ஆமா வாட் பெஸ்ட் வி ஆர் கிவிங் அதுதான் மேட்டர் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்டுல ஜெயிக்கணும்னா வி ஹாவ் டு கிவ் மோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து வந்துடுச்சு வியூஸ் அதெல்லாம் இல்லை நம்ம இதுக்கப்புறம் நான் ஓட வேண்டியது இலக்கு என்னன்னா மில்லியன் வியூஸ்க்கு நோக்கி தான் நான் இலக்கு ஓடணும் அதுதான் ஹண்ட்ரட் வே ஹண்ட்ரட் கே வந்து இட்ஸ் நாட் ஈனஃப் ரைட் ஸோ மில்லியன் வியூஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த மில்லியன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இலக்கு நோக்கி நான் ஓடணுமே தவிர இதோடு நான் ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது ஏன்னா இப்போ ஆடியன்ஸ் மக்கள் எல்லாருமே வந்து இப்போ உங்கள் கிட்டேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் இந்த மாதிரி உங்கள் அவுட் புட் அவங்க பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா அடுத்தடுத்து வந்து அவங்க பெருசாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் நீங்கள் உங்களோட பதில் வந்து அதுதான் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த அவுட் புட்லாம் வந்து மக்கள் பார்த்துட்டு ஆடியன்ஸ் மெயினாக வந்து ஓகே சூப்பர்னால தான் வந்து அடுத்தடுத்து இப்போது தட் இப்போது தட்டிக்கேலுக்கு அடுத்தது ஐ மீன் போடு கட்டாக்கு அடுத்தது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாங் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது அடுத்தது நீங்கள் எந்த சாங்கோ எது பண்ணாலும் அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த ஒர்க் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ நான் எனக்கு என்னோடய என்னோடய மெயின் கேள்வி என்னென்னா இதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இன்னும் நான் அவங்க வந்து நான் வந்து ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா மக்களோட எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இது ஜெயிச்சிட்டோம் இது அவ்வளோதான் நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம் அப்படின்னு இல்லை இதுக்கு அடுத்தது இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான ஒர்க் லோட் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன்னா அடுத்தது ஸோ நீங்கள் உங்களோட அடுத்த மூவ் வந்து எந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து மூவி தான் மூவி எனக்கு நல்லபடியாக பண்ணி மூவி ரிலீஸ் பண்ணோம் தான் எனக்கு ஒரே ஒரு எய்ம் அந்த பட்ஜெட் வந்து இஸ் அ கன்ஸ்டெயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஏன்னா மூவி வந்து ஜோஷாவோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக எதிர்பார்க்குறாரு கரெக்டாக ஒரு இது வந்து ஒரு சாதாரணமான படம் மாதிரி இருக்காது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒரு பெரிய மூவி இருக்கிற ஒரு எவ்வளோ பெரிய அந்த மாதிரி பட்ஜெட்டுக்கு இப்போ ஒரு லைக் ஹண்ட்ரட் குரோர் பட்ஜெட் உள்ள ஒரு மூவியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் இருக்கும் அந்த பிராண்டை வந்து இவர் வந்து கம்மி பட்ஜெட்லேயே பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக அது பாராட்டுற விஷயம் தான் பட் அந்த ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்க்கு நான் செலவு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அந்த பிரம்மாண்டம் அந்த ஸ்டெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம பிரம்மாண்டமாக பண்ண முடியாது பட் என் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் வெரி ஹை ஸோ அதை வந்து அவர் என்கிட்ட சொன்ன கதைகள் அவர் மைண்டில் வச்சுருந்தது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு படமாக வரும்போதும் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்துச்சுனாலே படம் இட்டு கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்கிட்ட என்ன கதையெல்லாம் சொல்லி அவர் எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரோ அந்த விஷயங்கள்லாம் படத்தில் வந்துச்சுன்னா படம் வந்து கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆனால் அது வந்து அதுக்காக தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த அவர் சொன்ன விஷயங்கள் அதுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம அதுக்கு என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் நம்ம அதுக்கு என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம் அதுதான் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த பண்ணும்போது வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மூவியாக வந்து வரும் அதுதான் எங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் ஐ மீன் இது வரைக்கும் வந்து அவுட் புட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ ஜோஷோ அவர் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமாக எடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு மூவி கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாரு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஐ மீன் ஒரு அது முடிஞ்ச பட்ஜெட்டில் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு அதோடய அவுட் புட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இது வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிட்டேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு லோன் சம்திங் இல்லை வேறு எங்கனா வி விஷயத்தில் அங்கேருந்து நீங்கள் எதனா வந்து ஐ மீன் ஒரு 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 கடனாக கேட்டோ இல்லை சம்திங் ஒரு அமௌண்ட் இது பண்ணியோ நீங்கள் பெருசாக எடுக்கலாமே அது கொஞ்சம் இல்லை ஆக்சுவலி அந்த மாத
எங்களை வந்து அந்த டைம்லலாம் படிக்க வச்சாங்க ஸோ அப்போலாம் இருக்கிறத வச்சு தான் அவங்க வந்து வாழ்ந்தாங்க ஸோ அப்போவே நான் ஆடம்பரமாக நான் வாழணுன்றதுலாம் அவங்களுக்குலாம் இல்லை ஸோ இருக்கிற காசை வச்சு நம்ம வந்து வாழணும் அதுதான் அப்பா அம்மா எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுத்தது என்னென்னா எப்பவுமே இந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் நீ யார்கிட்டையும் வந்து கடன் வாங்கக்கூடாது அதெல்லாம் லோன்ஸ்லாம் வாங்கக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து யார்கிட்டையும் வந்து என்றைக்குமே நான் எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் யார்கிட்டையும் போய் நான் கடன் கேட்டதே இல்லை லோன் வாங்குதோ இல்லை நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் செலவு பண்ணது எல்லாமே படத்துக்கு நான் பண்ணுறது எல்லாமே என்னோடய ஓன் சேவிங்ஸில் இருக்க மணி தான் நான் இது வந்து அந்த நான் யார்கிட்டையும் நான் வந்து கடன் கேட்டு எனக்கு நான் கேட்டேன்னா எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்வெஸ்டர்ஸும் எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ கூட ஏன்டா லேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் உனக்கு என்ன வேணும் நான் சேரண்டா அப்படின்னு சொல்கிறது கூட எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ கூட கேட்டால் டென் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் கொடுக்குறது கூட ஆள் இருக்காங்க ஸோ நான் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி கடன் எடுத்து கடன் வாங்கி நான் வந்து ஒரு படத்தை எடுக்கக்கூடாது லாபமும் நஷ்டமும் அது என்னோட பெண்ணும் உங்களோட பெண்ணோட நான் வீட்லேயே நான் க காசு கேட்கல எங்கள் அப்பா கிட்டயே நான் காசு கேட்கல எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்டால் கூட கொடுப்பாரு ஆனால் நான் கேட்க மாட்டேன் நான் வந்து படம் எடுக்கிறேன் எனக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் கொடுப்பாரு ஆனால் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து என் படம் நான் எடுக்கிறேன் என்னோடய ஓன் சேவிங்ஸில் இருக்கணும் நான் யார்கிட்டையும் போய் கடனில் வந்து நிற்கக்கூடாது அதே போல் தான் என் அண்ணன்கிட்ட கேட்டாலும் கொடுப்பான் என் அப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க ஆனால் வேண்டாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட காசு நான் லாபமோ நஷ்டமோ அது என்னோட போயிடணும் அதை விட்டு நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து யார்கிட்டையும் கடன் ஆலி ஆகிடக்கூடாது நான் படம் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி இது வந்து எவ்ரி திங் இஸ் லைக் இது இட்ஸ் வில் ஃப்ரம் காட் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது அவர் நடத்துவார் படத்தை எப்படி எடுக்கணுன்றது இனோஸ் அவ்வளோதான் நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஆன் த ஃப்ளோ அவ்வளோதான் சூப்பர் சூப்பர் அதே போல் வந்து நாம் வந்து எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு நான் ஒருத்தங்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடனை க ஒரு வேலை படம் வந்து ஓடிடுச்சுன்னா சூப்பர் ஆமாம் எனி எனி திங் வெல் ஆப்பன் ரைட் நம்ம எல்லாருமே வந்து படம் நல்லா ஓடணும் தான் படம் எடுக்கிறாங்க கரெக்டா ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து படம் எடுக்கிறோம் அந்த படம் வந்து பெரிய ஹிட்டாக ஓன் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் எல்லார் எல்லாருமே அப்படி தான் எடுப்பாங்க ஆனால் சில படங்கள் ஓடுறது இல்லைல்ல கண்டிப்பாக அப்படின்னும் போதும் நாளைக்கு நம்ம வந்து இது வந்து ஐ வாண்ட் டு பி இன் மை ஓன் ரிஸ்க் ஐ ஷுட் நாட் பி இன் எனி ஒன்ஸ் மணி அது யாரோட காசும் எனக்கு தேவையில்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஐ ஷுட் நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட வாங்கிட்டு நாளைக்கு அது நான் ஒருத்தங்கக்கிட்ட கடங்காரன் ஆகிறேன்னா அது தப்பு நான் கடங்காரனாக ஆகக்கூடாது அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் ஐ இல் ஃபேஸ் இட் அப்படின்னு சூப்பர் 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 ஸோ இந்த பாலிசிஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக இந்த ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இப்போ எங்கள் ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே ஒரு சின் இப்போ மூவி எடுக்கிறேன்னு மட்டும் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இன்னொருத்தங்கிட்ட அவங்களுக்கு தேவைன்னு படும்போது கடன் வாங்கி தான் எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் நஷ்டமோ லாபமோ நான் என்னோடய முயற்சியில் என்னோடய சேவிங்ஸில் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் கெட் கெட்டிங் சம் வாட் என்ன என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மையாக இருக்குது குட் ஆக்சுவலி அது வந்து வளர்ப்பு தான் அப்பா அம்மா வந்து நம்ம வளர்க்குறது தான் நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம வந்து யார்கிட்டையும் வந்து அவங்க வந்து கடன் வாங்குகிற மாதிரி அந்த யார்கிட்டையும் நான் போய் கேட்குற அளவுக்குலாம் அவங்க வச்சதே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் சின்னதுலேருந்தே வளர்த்தாங்க நான் போய் அண்ணா கிட்டே கடன் கேட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா கோப்படுவார் எங்கள் அப்பாவும் சரி எங்கள் அம்மாவும் சரி தே ஓன்ட் அக்செப்ட் தட் அதனால் நான் வந்து எப்பவுமே சின்னதுலேருந்தே சரி நான் யார்கிட்டையும் வந்து கடன் நான் போய் நின்றதே இல்லை எதுவும் இருந்தாலும் சொந்த காசு நம்ம வந்து ஒருத்தங்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம போய் நின்னோன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்லேவ் ஆகிடும் அடிமையாகிடும் ஸோ வேண்டாம் அது வந்து யாரையும் வந்து யார்கிட்டையும் வாங்கக்கூடாது யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தது தான் நான் இன்னும் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ தட்டிக்கேல் இந்த டைட்டில் வந்து கேட்கும் போதும் ஒரு ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் இருக்குது படத்தில் ஸோ எனி திங் மெசேஜஸ் இருக்கா என்ன சோஷியல் மெசேஜ் இந்த படம் நான் ஏன் பார்க்கணும் ஏன் மற்றவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதுக்கு எதுனா
தட்டி கேட்குற படம் தான் அது கண்டிப்பாக படம் வந்து ஷுவராக இது வந்து ஒரு புதுமாதிரியான ஒரு படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் நேம் வந்து ஆக்சுவலாக ஏஜிஆர்னு வருது ஸோ அது எப்படி அது தானாக அம்பஞ்சுதா இல்லை வந்து இது நீங்களே வந்து ஓகே ஒரு ஒரு இன்ட்ரோக்காக இந்த நேம் நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டிங்களா இல்லை என்னத்தையும் லைக் ஹாரோஸ்கோப் எதனா பார்த்து அந்த மாதிரி எதனா விஷயங்களா இல்லை எப்படி இந்த ஏஜிஆர்ன்ட்டு விஷயம் பட் ஆனால் இட்ஸ் சூட்டபிள் அது எப்படி அது அமைஞ்சது எப்படி இது இது பண்ணுது ஏஜிஆர் இந்த நேம் வந்து ஏஜிஆர்ன்றது வந்து இட்ஸ் லைக் நாட் எனக்கு வந்து இனிஷியலாக நான் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேர் வந்து எனக்குள்ள ஒருவர் ஓகே அது வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் ஜோஷா பண்ணார் அப்போ வந்து அதுக்கு நான் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் அதனால் அப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனின்னு வரணும் ப அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லன்னு வரும்போதும் வந்து என்ன வைக்கலான்னு சொல்லும் போதும் அப்போ வந்து எனக்கு என்னென்னா எங்கள் அப்பா பேரும் அம்மா பேரும் வரணும் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரில் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா அது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா அப்பா பேர் ஆரோன் ஏ அம்மா பேர் கௌரவ் கௌரி ஜி ஓகே என் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆர் ஸோ இதை மூணுத்தையும் சேர்த்து ஏஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் தான் நாங்கள் வச்சுது ஓகே 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 ஸோ ஏஜிஆர் ப்ரொடக்ஷனில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நாங்கள் படம் கொடுத்தோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அது ரிலீஸ் ஆச்சு ஜான்வரி மாதம் எனக்குள்ள ஒருவர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஆர்ஆர் பண்ணோம் அந்த படத்துக்கு வந்து ஆர்ஆர் டெலிஃபிலிம்க்கு வந்து உள்ளே வராதே பேர் வச்சோம் அந்த உள்ளே வராதேக்கு நான் தான் வந்து ஹீரோவாக பண்ணேன் ஜோஷா வந்து சொன்னார் ஹீரோவாக பண்ணுற நீ பேர் மாற்றணும் எனக்கு வந்து பேர் மாற்றுறது இஷ்டம் இல்லை எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா வச்ச பேர் என்ன தான் இருந்தாலும் அதுதான் என்னோடய பேர் அது வந்து மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுனால கா இது வந்து ப்ரோ இது அந்த பேர் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை நம்ம வந்து படத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போதும் நான் வந்து ச பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஜோஷா வந்து ஏஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது நம்ம ஏஜிஆர்னு வச்சிடலாமா அப்படின்னா நீ என்ன வச்சுக்கையோ இன்னும் விஷ் எனக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா பிறகு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து உள்ளே வராத இப்போ ஷார்ட் டெலிஃபிலிம் வந்துச்சு அந்த டெலிஃபிலிம்க்கு வந்து ஏஜிஆர் அப்படின்னு என் டைட்டில் வச்சு அவரே தான் பண்ணார் டிசைன்லாம் சரி அதுலேருந்து என் பேர் வந்து ஏஜிஆர் அப்படின்னே ஆகிடுச்சு சரி அதனால் இப்போ படத்து அட்டிக்கல் கோறது எல்லாமே வர அவர் ஏஜிஆர் 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 அப்படின்னு வச்சதுனால எனக்கு எங்கள் அப்பா பேரும் அம்மா பேரும் எனக்கு வந்து எனக்கு லக்கு அதனால் சரி ஓகே அப்படின்னு வச்சு தான் ஏஜிஆர் சூப்பர் சூப்பர் ஏன்னா அது நிறைய பேர் வந்து மூணேத்து மந்திரம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்புவாங்க எம்ஜிஆர் அது எப்படியோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வச்சிங்கன்னா ஐ மீன் அந்த ஒரு இம்பேக்டாக இருக்கும் இந்த அந்த த்ரீ வேர்ட்ஸில் வச்சிங்கன்னா இம்பேக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் கூட இந்த கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி ஆமாம் ர ஜி நி ஓகே ஏஜிஆர் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இம்பேக்டாக இருக்குன்னு காக தான் நாங்களே சும்மா ஒரு இதுக்காக வச்சது அப்படின்னு தான் நான் நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்த்துருப்பாங்க என்ன ஏஜிஆர் ஸோ ஓகே அந்த மாதிரி தான் அப்படி தான் இருக்கும்ட்டு பட் ஆனால் இதில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் அம்மா சென்டிமெண்ட் ப்ளஸ் அந்த ஃபேமிலிக்கும் உங்களுக்குள்ளுக்கு அந்த பாண்டு வந்து எவ்வளோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பாச அவ்வளோ பாசமாக எவ்வளோ அந்த பாண்டு வச்சுருக்கீங்கன்ட்டு இந்த இதிலே அவ்வளோ தெரியுது ஸோ எனக்கு அந்த மூணு மந்திரம் மூணு பேர் மந்திரம்லாம் எனக்கு அதிலலாம் நம்பிக்கை இல்லை பேர் நம்பிக்கை கிடையாது பேருன்றது ஜஸ்ட் ஃபார் நேம் அது ஜோஷா தான் ஏதோ படத்துக்குன்னு இப்படி வைக்கணும் பட் அது ஒரு பிராண்டாகவே இப்போ இருக்கு இல்லையா அது ஏஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜிஆர் ஸ்டுடியோ அதுலேயே வந்திருக்கும் போது சரி அது எல்லாமே ஜோஷா சரி பா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுது ஆனால் எனக்கு அந்த பேரில் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை நம்ம வந்து ஒர்க்கில் தானே எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்பிக்கை ஓகே நம்ம போடுற ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம போடுற எஃபர்ட்ஸ் அதுதான் மேட்டர்ஸ் ஸோ தட்டிக்கல் மூவியில் உங்களோட கேரக்டர் அண்ட் ரோல் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ தட்டிக்கல்லில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ரோல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓ ஸோ ரோல்ஸ்லாம் வந்து சும்மா ஒன்று ஒன்றுமே வேறு லெவலில் இருக்கும் அது ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று மாசு ஒன்றுத்துக்கு மேலே பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஜோஷா இந்த அளவுக்கு பண்ணுவாருன்னு ஸோ அது வந்து ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் இருக்கும் படத்தில் ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவாக வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ண மா பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல கண்டிப்பாக ஜோஷா ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே என் மேலே எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக அதோ என்
பண்ணுற நம்மளுக்கு அந்த கரெக்டான அந்த ரோல் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும் எல்லாமே வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இது வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ரிலீஸ் ஆகும் போதும் மக்களுக்கு ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் அது எந்தவித டவுட்ஸும் இல்லை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆக்டிங் பற்றி நம்ம இப்போ பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து யாராவது நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ரோல் மாடல் சொல்ல இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி இவர் பண்ணுற பாடி லாங்குவேஜ்லாம் நம்ம பார்த்து பண்ணலாம் இல்லை இவரோட இது ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணலாம் அது இல்லைன்னா எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் வந்து எதுலேருந்து வந்தது ப்ளஸ் உங்களோட ஃபேவரட் ஆக்டர் ஸோ என் இன்ஸ்பிரேஷன் அதை பற்றியும் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி எனக்கு என்னென்னா ஆக்டிங்கன்றது நான் சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸோ சினிமான்றது சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு அந்த ஆம்பிஷனில் எதுவுமே கிடையாது நான் சினிமாவுக்கு வந்து வரப்போகிறேன்றதே எனக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் கூட தெரியாது நான் அப்போ எயிட்டீன் லாஸ்ட் மெட்டில் தான் நான் ஆக்சுவலி பண்ண போகிறேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் அது தம்பி கேட்ட பிறகு ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஆக்டிங்னால் என்னான்னே நான் லேர்ன் பண்ணி இன்ன வரைக்கும் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஆசைலாம் கிடையாது ஓகே ஸோ நான் வந்து முயற்சி பண்ணி பண்ணோம் நான் பெரிய நடிகன் ஆகணுன்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் கோயிங் ஆன் த ஃப்ளோ அதில் வந்து இப்போ எப்படின்னா எனக்கு ஆக்டிங்கில் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நடிப்பு என்னான்னு வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட் இப்போ வரைக்கும் நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நடிப்புனா என்னென்னு வந்து முன்னாடி அது நடிப்புனா எனக்கு வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க பட் நடிப்புனா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமல் சார் தான் எனக்கு ரொம்ப அவர் மேலே ஒரு பெரிய மதிப்பே இருக்குது அவர் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வந்து தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ ஐ வுட் சே கமல் ஹாசன் சார் இஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ரஜினி சார் இஸ் மை ரோல் மாடல் ரஜினி சார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் மை ரோல் மாடல் அண்ட் ஐ ஃபாலோ ஹிம் அதனால் ரஜினி சார் ஆக்டிங் யா ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷனும் ரோல் மாடலும் பயங்கரம் தான் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் ரோல் மாடலு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து யூ கேன் சக்சீட் ஆன் ஃபியூச்சர் இது இது என்னோடய பர்சனல் கருத்து கண்டிப்பாக ஸோ ஸோ சார் உங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும் யார் ரொம்ப பிடிக்கும் காமனாக காமனாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கடவுள் தான் காட் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா ஷோர் கண்டிப்பாக கடவுளுக்கு அடுத்து தான் அப்பா அம்மா அம்மா அதனால் யா சூப்பர் இவங்கள தான் பிடிக்கும் சூப்பர் 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 ப்ரோ சூப்பர் ஸோ நீங்கள் உங் இப்போ இந்த சக்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஐ மீன் இந்த ரெண்டு வீடியோட வியூஸ் ஸோ அது எங்கேயோ எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சக்ஸஸ்ஸை வந்து இந்த சக்ஸஸ்ஸை இவங்க பார்க்கல இல்லை இது இவங்க பார்க்கணுமே இல்லை வந்து இந்த சக்ஸஸ் அவங்க பார்க்க யார் மிஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்க பார்க்க மிஸ் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பர்சனை அவங்கள நினைக்காத நாளே கிடையாது எப்பவுமே வந்து அவங்கள வந்து எந்த ஒரு செலிப்ரேஷனாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு கெட் டுகெதராக இருந்தாலும் அவங்கள ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மா இந்த உலகத்துலேயே வந்து காடுக்கு அப்புறம் நம்ம மேலே பாசம் வந்து வச்சுருக்கிறது அப்பா அம்மா தான் வேறு எந்த ஒரு அன்பும் வந்து ட்ரூ கிடையாது உண்மையான அன்பு ட்ரூ லவ்னா அது அப்பா அம்மாவோட அன்பு மட்டும்தான் ஒரு எவர் லாஸ்டிங் லவ்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இப்போது நம்ம வந்து யார் யாரையும் நல்லா இருக்கியா டெய்லி கேட்போம் நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா யார் யாரையும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க உடம்பு சில இல்லைன்னா அப்படியே கேர் எடுத்துப்போம் ஆமாம் இந்த மாத்திரை சாப்பிட அதை சாப்பிடு இதை சாப்பிடுன்னு ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய அன்பு வேறு யாரையாக்கிட்டையும் நம்ம காட்டுவோம் சொந்த அப்பா அம்மா கிட்டே காட்ட மாட்டோம் அப்பா அம்மா வந்து சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா கேட்க மாட்டோம் அதில் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப தப்பு நம்ம வந்து கேட்க வேண்டியதே அப்பா அம்மா கிட்ட தான் சாப்பிட்டாங்களா நல்லா இருக்காங்களா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அது வந்து நம்ம உங்களுக்கிட்ட தான் கேட்கணும் அது வந்து நம்ம வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம வந்து மாத்திரை சாப்பிடு அதெல்லாம் சொல்லக்கூட மாட்டோம் நீ சாப்பிட்டு இப்போ உடம்பு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அதெல்லாம் வந்து தப்பு ஆக்சுவலி ஏன்னா உண்மையான அன்பு ட்ரூ லவ் 
அப்பா அம்மா கிட்ட மட்டும்தான் கண்டிப்பா நான் என்ன மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னா நான் ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சுச்சுவேஷனே ரொம்ப பேடாக போனால் கூட நான் எதுவுமே வந்து வெளியே காட்டிக்க மாட்டேன் என் முகத்தில் வந்து அந்த அந்த இதுவே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது நான் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கேன் நான் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் நான் ஒரு டிப்ரெஷனில் இருக்கேன் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த உலகத்துலேயே யாராலையும் கண்டுபிடி எங்கள் அப்பாவே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிப்பார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவராலே கண்டுபிடிக்க அவர் ஆமாத்திடலாம் ஆனால் எங்கள் அம்மா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆ என்ன பிரச்சனை உனக்கு உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவாங்க கரெக்டாக கண்டுபிடிப்பாங்க அது அம்மா கிட்ட மட்டும்தான் அந்த ட்ரூ லவ் அவங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது வேறு யாருக்கிட்டேயும் அந்த லவ் கிடையவே கிடையாது உண்மையான அன்பு எப்பவுமே அப்பா அம்மா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் இருக்கும்போதும் அவங்களோட அருமை தெரியாது இல்லைன்னா தான் அவங்களோட அருமை தெரியும் ஸோ நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு 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 தாய் மேலே நம்ம எவ்வளோ அன்பாக இருக்கணும் எவ்வளோ பாசமாக இருக்கணும் அவ்வளோ வேல்யூ பற்றி நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க குட் ஸோ நம்ம ஆக்டிங் பற்றிலாம் நம்ம பேசினோம் இல்லையா ஸோ இப்போது இந்த மூவிக்காக இல்லை அப்கமிங் உங்கள் ஃப்யூச்சருக்காக இந்த படத்துக்காகவும் மெயினாக இதுக்காக ஆக்டிங்காக எதனா ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ இதுக்காக எதனா ஸ்பெஷலாக எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா ஓகே இது மாதிரி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் சம் ஐடியாஸ் ஹோம் ஒர்க்னால் நான் வந்து எப்பவுமே ஆக்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம் லேர்னிங் எவ்ரி டே ஷோர் லேர்னிங் இப்போ ஆக்டிங் வந்து யாருக்குமே முழுமையாக தெரியுமான்னு தெரியல ஆமாம் ஆனால் முழுசாக நம்ம வந்து தினம் தினம் கற்றுக்கணும் எப்பவுமே ஐ திங்க் வி வி ஹேவ் டு லேர்ன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் லேர்ன் பண்ணோன்னா ஐ வாட்ச் கமல் சார் மூவிஸ் ஸோ அதுவே போதும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா கண்டிப்பாக ஹீஸ் என் என் சைக்கிள் அப்படியா டெஃபினெட்லி அந்த காலத்தில் வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேர்டு எனக்கு தெரியணும்னா நம்ம வந்து டிக்ஷனரி பார்ப்போம் அப்புறம் காலேஜ் படிக்கும் போதும் இப்போ ஏதாவது ஒரு மீனிங் தெரியணும்னா நம்ம உடனே கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆக்டிங்கை பற்றி எனக்கு தெரியணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கமல்ஹாசன் சார் மூவியை பார்த்தோன்னா ஆமாம் அதனால தான் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனால் தான் ஐம் டூயிங் சிக்ஸ் ரோல்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆக்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அந்த அவங்களோட நட அவங்களோட பேச்சு மேனரிசம் மேனரிசம் தான் சிக்ஸ் ரோல்ஸுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஜோஷியோ எனக்கு வந்து சொல்லும் போதும் அந்த சிக்ஸ் ரோல்ஸுக்குமே சிக்ஸ் விதமான வாக்கிங் ஸ்டைல் காமிச்சார் அந்த சிக்ஸ் விதமான பேச்சு அந்த சிக்ஸ் விதமான பாடி லாங்குவேஜ் அந்த பார்வை இந்த பேசுறது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுவோம் நீங்கள் அந்த மூவியை பார்த்தீங்கன்னா தட்டி கேள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் ரோல்ஸ் நான் பண்ணுவேன் அது வந்து ஒரு ஒரு ரோலும் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரியே இருக்காது நான் தான் பண்ணனாவும் தெரியாது வேற ஒரு ஆள் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் என்னோடய ஒரிஜினாலிட்டியே அந்த சிக்ஸ் ரோல்ஸில் இல்லை பண்ணது எல்லாமே வேற வேற ஒரு ஆக்டிங் வேற ஒருத்தரோட ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஆக்டரையும் இமிடியேட் பண்ணக்கூடாது தே ஹேவ் தேர் ஸ்டைல் ஆமாம் ஐ ஷுட் நாட் ஃபாலோ தேர் ஸ்டைல் அதில் நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து ரஜினி சார் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அவரோட ஸ்டைல்ஸ்லாம் வரும் அதனால் அவர் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அவர் இதை இமிடியேட் பண்ணக்கூடாது அதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் ஸோ எனி ஆ வி ஆர் ஒர்க்கிங் டு வேர்ட்ஸ் இட் யா ஸோ நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரோட ஸ்டைல் வந்து ஆக்சுவலாக அது காமனாகவே எல்லாருக்குமே அது வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஒரு இது அந்த ஒரு மாசாவோ ஒரு கிளாஸாவோ ஸ்டைலாக அப்படி இது பண்ணும்போதே அவரோட இது வந்துடும் அவரை தவிர்த்த அதை தாண்டி நம்ம இது பண்ண முடியாது ஸோ அது நம்ம மேக்ஸிமம் அதுக்கு கம்மி பண்ணி ஓகே நம் நம்மளோட ஓன் இண்டிவிஜுவலிட்டியை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம அதை முயற்சி பண்ணணும் ஸோ அது ந நல்லா ஒரு அழகாக சொன்னீங்க அதுக்கு குட் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் கேட்குறேன் பயலோன் ரங்கநாதனோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ நான் அதில் மெயினாக என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா அவர் எப்போ பார்த்தோமே ஆக்ட்ரஸை வந்து ரொம்ப வல்கராக இவங்கெல்லாம் இப்படி தான் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எப்போவுமே இது பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து மீன் மணிக்காக எனி திங் தே வில் டூ தே வில் டூ ஃபார் எனி திங் ஃபார் மூவி ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு கார்னர் பண்
நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்து இதில் அப்படி தான் இருக்கா ஃபீல்டு அப்படி தான் இருக்குங்களா ஒரு ஆசை ஒரு ஆடியன்ஸாவோ இல்லை நீங்க பட்ட உங்க ஓன் ஒப்பீனியன் இதை பற்றி சொல்லுங்க ஆக்சுவலி பயல்வான் ரங்கநாதன் சார் அவரோட வீடியோஸ் நான் பார்த்ததில்ல அவ்வளோவா எனக்கு அதை பற்றி தெரியல ஆனால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் பேரில் ஏதோ கேட்குறாங்க அது வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது வந்து நான் வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து தப்பு ஏன்னா நம்ம இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அது மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் வேறு ஃபீல்டெலாம் கேட்க ஆரம்பித்தா நினச்சி பாருங்கள் ஏன்னா பொண்ணுங்க விமென்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நல்லா வெளியே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போலாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தேர் ஈக்குவல் டு மென்ற மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அகெயின் அது வந்து ஒரு ராங்கான ஒரு இது சொசைட்டிக்கு அது ஒரு ராங்கான விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய விஷயம் நான் அது வந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னாலே நான் வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் ஷோர் ஏன்னா இப்போ ஏன்னா பெண்கள் இப்போ தான் வந்து முன்னேறிக்கிட்டும் அது மட்டும் இல்லை எல்லா ஃபீல்டுலேயும் வந்து அவங்க சாதிச்சுக்கிட்டும் இருக்காங்க ஸோ ஆல் இப்போ தான் அவங்க வந்து அவுட் கம் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா ஓகே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இது பண்ணாங்கன்னா அது டோட்டலாகவே வந்து அவங்க முன்னேறதுக்கான விஷயங்கள் தடைப்படும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஸோ அது அழகாக அது உங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து ஒப்பீனியன் மட்டும் இல்லை அது அழகாகவும் இப்படி தான் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அழுத்தமாக கண்டிச்சிங்க குட் சூப்பர் ஸோ தட்டி கேலோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஸோ நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இத்தனை லொக்கேஷன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடெண்ட் இல்லைன்னா இந்த இந்த லொக்கேஷனில் இந்த விஷயம் அங்கே ஷூட் பர்மிஷன் கிடச்சதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இல்லை அது கிடச்சதே கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப அதுக்கான ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் அது ரொம்ப கிடச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடெண்ட் மாதிரி எதனா இருக்குங்களா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்த விஷயங்கள் எதனா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாளைக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து மதுரையில் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஓ மதுரையில் வந்து ஒரு டென் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஓகே தேர்ட்டி கேட் மூவியை அப்போ வந்து ஷூட் பண்ணும் போதும் அது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஹோட்டல் ஃபுட்லாம் சரியாக ஒத்துக்காது ஓகே அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஷூட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்க வந்து கேட்டாங்க ஓகே கேட்டுட்டாங்க இது மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ் ஒத்துக்கல வெளியே ஏதாவது ஃபுட்டுங்க ஏதாவது பாருங்கள் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்க பார்த்துட்டு இது மாதிரி ஒரு அக்கா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நானே உனக்கு நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் ஜோஷா கொஞ்சம் மூவிஸில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து அவங்களே வந்து சமைச்சுலாம் கொடுத்தாங்க அது வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது சமைச்சு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு நான் காசு பே பண்ணேன் பே பண்ணதுக்கு இல்லை மணிலாம் வேணாம் நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நீங்கள்லாம் ஜெயிக்கணும் அதில் என்னோட கெட்டப் வந்து அந்த கொஞ்சம் அந்த மதுரைக்காரங்க மாதிரி அந்த இருக்கும்ல அதனால் அந்த கெட்டப் வந்து எங்கால் மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப லைக் பண்ணாங்க என்ன அதனால் எங்களை நீங்களாம் வரணும் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னை எங்கூட பேசி எங்களோட எங்களை ரொம்ப பிடிச்சி நீங்களாம் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி வெரி ஸ்வீட்டான பர்சன்ஸ் இருக்காங்க மதுரையில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஷூட் பாஸ் ஸ்பாட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து வந்து நான்லாம் ஒரு ஹீரோவாக இப்போ தான் அறிமுகமே ஆகிறேன் அதுக்கே வந்து நிறைய க்ரௌட்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஒரு மறக்க முடியாது ஏன் நீ கூட வந்தில் அந்த இந்த ஷூட் பண்ணியிருந்தோமே அந்த போடு கட்டாக்கு அந்த ஹவுசிங் போர்டு ஹவுசிங் போர்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கிட்ட வந்து ஆமாம் ஏன்னா அங்கே நான் பார்த்து செம்ம ரெஸ்பான்ஸு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஹவுசிங் போர்டில் வந்து நம்ம ஒரு கேமரா தூக்கின்னு போனோம்னா ஹவுசிங் போர்டினால் கொஞ்சம் பேனிக் இருக்கும் கொஞ்சம் பீப்புள் அப்படி அப்படின்னு தான் காமனாக எல்லாம் பேசுவாங்க பட் அங்கே இருக்கிற மக்கள் பசங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு அன்றைக்கி அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இல்லை எனக்கு எப்பவுமே மோஸ்ட்லி இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சென் நம்ம சென்னையிலையும் அங்கே மதுரையில் தான் இது வரைக்கும் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஷூட் பண்ணதில் வந்து மக்கள் காட்டுற அன்பு சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே நம்மளோட தமிழ் மக்கள்ன்றதுனால ரொம்ப அன்பு அதிகமாக காட்டுறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றி அதுலேயும் எஸ்பெஷலி அந்த
வாவ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா நீங்கள் வந்து அந்த கொடுத்த அந்த ஃபுட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்க்கா கண்டிப்பாக மதுரைக்கு வந்தேன்னா உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது வேறு கொஸ்டின் இருக்கா தட்டி கேள் மூவியோட ஹீரோயின்ஸ் பற்றி நான் இப்போது கேட்கணுன்னா அவங்களோட கால் ஷீட் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது எப்படி இவங்களுக்கு இந்தந்த டைம் இந்தந்த லொக்கேஷனில் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைம் ஷீட் வந்து எப்படி யாரெல்லாம் யார் பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ யார் ஐ மீன் கேஸ்ட் அண்ட் குரூப்பில் யார் டோட்டலாகவே இந்த கூடவே இருந்து ஸோ ஹெல்ப் பண்ணது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யார் டோட்டலாக பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் பி பிஸி பர்சனால் நீங்கள் உங்களால் பார்த்துக்க முடியாது ஸோ இப்போ டேரக்டர் ஜோஷோ வரணும் அவர் வந்து டேரக்ஷன் மட்டும் பண்ணல சினிமாட்டோகிராஃபியும் பண்ண பண்ணுறாரு விஎஃப்எக்ஸும் நிறைய அவரும் பிஸியாக இருக்கார் ஸோ அவரே தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே கால் ஷீட் போட்டு எல்லாமே பண்ணுறாரா டைம் ஷெட்யூல் போட்டு இல்லை வேறு யாரும் கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்களா ஐ மீன் ஏடி டீம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு டுவெல் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க பேக்ரவுண்ட்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஒரு டியூட்டிஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்க லைக் லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ கேஸ்டிங்க்கு ஒரு மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களாம் காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் தேர் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் ஆக்சுவலி அதில் வந்து ஹீரோயின்ஸ்லாம் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து கரெக்டாக நாங்கள் வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா ஹீரோயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வெரி வெளி லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து வராங்க மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வராங்க மும்பைலேருந்து வராங்க டெல்லியிலேருந்து வராங்க ஹீரோயின்ஸு ஸோ அவங்களுக்குலாம் கரெக்டான ஒரு ஷெடியூல் இருக்கணும் இப்போ அவங்க வராங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு தான் வரணும் ஆமாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கே வருதா இருந்தாலும் ஷூ அவங்க ஷூட்டிங்க்கு எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸோடு வரணும் அப்பா இல்லை அம்மா ஆமாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு பிரதர்ஸ் இல்லைனா சிஸ்டர்ஸ் அவங்க மட்டும் தனியாக அந்த மாதிரி வரது நாட் அலவுட் அண்டு அலாங் வித் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட வரேன்னா கூட நாட் அலவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸு பாய் ஃப்ரெண்டு நான் அவங்க கூட வரேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அப்படின்னா கூட வி ஓன்ட் அலோ எங்கள் எங்கள் இப்போ ப்ரொசீஜரோ நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ ப்ரோட்டோகால்ஸில் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லைனா பேரண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ரிலேஷன்ஸ் கூட வரலாம் மற்றபடி வேறு யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு வரக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹீரோயின்ஸ் வந்து ஹீரோயின் 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 வந்து 
எனக்கு அந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ் வந்து பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஓகே ஏன்னா சுற்றி க்ரௌடு இருக்கும் மேபி ஏன்னா இருக்கலாம் ஸோ ஏன்னா எதுக்குனால இந்த ரொமான்டிக் சீன்னா பார்த்தீங்கன்னா நானே ஒரு ரொமான்டிக் பர்சன் தான் ஓ அப்போ ரைட் ஸோ ஓ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஆக்டிங் ஓரியன்டாக வரும்போது அந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸில் வந்து அது வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக வந்து ஃபீல் தெரியும் நம்மளுக்கு இருக்கும்ல ஸோ கேமரா சுற்றி இருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட நான் அவங்க வந்து டச் பண்ணி பேச மாட்டேன் ஓகே எனக்கு அது பிடிக்காது அது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு வந்து பிடிக்காது அது அதனால் எனக்கு இந்த ரொமான்டிக்கில் வரும்போதும் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு நம்ம கொஞ்சம் க்ளோஸாக நடிக்கணும் நம்மதும் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் ஜோஷா அப்படி இல்லை ஜோஷாக்கு அப்படியே ரொமான்டிக் அப்படி வந்து ஆனால் நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சு ஆனால் இனியோ நம்ம மூவிஸ் வந்துட்டோம் இதெல்லாம் வந்து வி ஹாவ் டு லேர்ன் கண்டிப்பாக அந்த லேர்ன் பண்ணுறதுனால ஸோ கொஞ்சம் எப்படியோ ஐ மேனேஜிங் ஆக்சுவலி ஸோ இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு எல்லாமே அழகாக பதில் சொல்லிக்கிட்டு பொறுப்பாக பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்டர்வியூ நல்லா ஒரு சூப்பராக போயிடுச்சு ஸோ என்ன என்னோட விஷயம் என்னென்னா போடு கட்ட மாதிரி இன்னும் நிறைய சாங்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு என்கேஜிங்காக அப்புறம் எல்லாமே இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே உங்களுக்கு சக்ஸஸாகவே அமையணுன்ட்டு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் ஸோ தேங்க்யூ 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 ஸோ இட் வாஸ் அ குட் இன்டர்வியூ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் நீங்கள் கூட ரொம்ப நல்லா இன்டர்வியூ எடுத்தீங்க ஓ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல்